Okay, sige. Ang Entrepreneur Revolution, before the segment, ang Entrepreneur Revolution is a campaign na dapat magnegosyo ang Pilipino. At sa halip na maghanap ng trabaho, maghanap ng hanap buhay. Because these are two different things. Paano namin gagawin yun? Magpapakita kami ng mga inspirasyon na sa halagang dalawang taan, sinimula ng isang negosyo, at kapalang ko naging multi-million business. Uh, but these are one in a million stories. There are 999,999 who would not speak of the same story. So we will get the ordinary uh, stories by the street. Yung nakikita mo, dinadaanan mo ng fishball uh, cart na kumikita pa na ng maganda, yung gumagawa ng lipstick out of blah uh, blah bla, na maganda pala ang online market, no, alam mo na ganun bagay. Now, as to the segments, siguro, if you can show the segments, ang unang segment is the link, negosyo. Okay, negosyo is negosyo mo. You, it's it's all about the celebration of a story, success story. Okay? Ang uh, pangalawa namin, yung Salap Pinoy, Salap P Pinoy, it's financial literacy. Kasi tanggapin natin ang katotohanan na hindi naman tayo tinuroan sa school kung paano magpalago ng pera. At gumawak ng pera, at alam nyo, yan ang kasalanan ng maraming Pilipino. Ang tawag ko kasalanan eh, kasi hindi naman niya, hindi naman, hindi naman mahirap pag-aralan ng pilihan ang pinag-aralan. No? Maraming Pilipino, may mga nanalo sa dotong, naging milyonaryo, pero bumalik kung saan. At alam niyo ako bakit, hindi kasi siya marunong kumawak ng pera kasi hindi bahagi ng ating pinag-aralan ang paghawak ng pera. So papalakasin namin yun. Uh, paano titignan ng pera? Paano siya nagastos? Eh? Anong difference ng needs at saka wants? Ano ba yung asset versus liability? Bibili ka ba ng kotse? Bibili ka ba ng bahay? Yung mga ganun tanong. So pangatlo, meron kami tinatawag na yung grow negosyo. Kung may go negosyo, meron kami grow negosyo. Kasi ang grow negosyo, gagawin namin yan, ililink namin sila kung paano sila lalaki. Example, no, nakita namin yung produkto, ay kailangan ito ng packaging, padala yan sa DTI. Ako mismo mag endorse niyan. Nakita namin, ay maganda yung minuto mo, kung paano kaya ito gagawin, uh, mas mahaba ang shelf life kung paano nila ko sa DOST. Ay maganda ang raw materials kung kailangan ka makatap ng direct to the farmer kasi ang mahal na kuha mo from the middleman, o papadala ko sa DA. Uy, kailangan mo ng pera, meron ganitong parahan. Sa grow negosyo, may feature kami dyan, kung familiar kayo sa Shark Tank, magkakaroon kami ng ganyang feature. Paano itong feature na to? Actually, sa Sabado, ano ah, sa Friday, mananawagan ako o meron akong isang kilala. May 50 mil na handang i-joint venture sa isang negosyo na nga nailangan nito. Magpadala kayo ng email sa ganito, paliwanag niyo kung anong gagawin mo sa 50,000 para palagawin yung negosyo mo. At sila na mag-uusap mo. Okay, pipili kami doon sa mga nagpadala. Pero gusto namin doon, ayaw namin ng startup. Gusto namin tumatak mo na yung negosyo kasi delikado naman sa pera nung, nung mga kaibigan ko. Kasi pag nakita na marami yan, sa so, sabi mga kaibigan ako pag nalungo sabi, okay ni Carl, akin ang 20,000 next week, hanap ka naman ang 20. O Carl, 100,000. Kasi ganun kami, mahilig kami kumulong para lumago ang negosyo. Yun yung grow negosyo. Paano case-based ito? Sino ang nangangailangan ng tulong, tutulong na namin? At ang huli, yung kalyo negosyo. Yun din, sabi ko ako, Brito. So, yung kalyo negosyo on the spot load, doon mo makikita kung ano yung dapat i-improve doon sa nagtitinda on the spot. At doon papakita ng SMA na yung kanyang bot. Manunod ka, nasa dako yung live. Nandito ako o nasa Baguio, o nasa Dagupan, ganun yung mangyayari sa Euro Negosyo. So yun lang, basically, yung apat na segment na yun, ang pinakamalaki yun, yung negosyo, kasi it's the success story, at saka yung Euro uh, yung Negosyo, kasi yung case-based. Okay po. Uh, ang bago namin tatahiin yun, ang panghuli lagi doon yung, yung kanyang negosyo, kasi yun yung, uh, I, I, I think it's going to be the most exciting part. Talagang usap yun. O, Nay, kumusta na? Magkano benta ko ngayon? O, alas 5 na po. Magkano na po ang kinipan nyo ngayon? Tapos yung, yung, yung ma ma mararamdaman ng audience na, uh, wow, buti pa si ate kumita ng ano, 800. Diba? Buti pa si ate, walang, uh, walang hirap-hirap po. Parang kasi si ate, wala sa itsura ha, kumita ng 1, 2, gano'n. So, may mga gano'n kasing istorya. Mga, yan yung mga manikurista, 
na alam mo yung umikot lang na may dala lang ng box. Pero pag i-interview mo sa hapon, ang kinita pala tatlong libo, kasi may tip. Alam niyo yun? O kaya nagmasahe na malinis na massage, no? hindi yung massage sa alam niyo na, ano? O pero pag uwi ng bahay, kita mo kaya mumuhay ng pamilya. Yun po yung gusto na may isa natin. You will feel the life of the entrepreneur. We will make it come to life. Inspire Educational film, I don't know. 
but we have to reinvent ourselves because we cannot be a second-rate Bollywood or a second-rate Korean or a second-rate Japanese tomorrow or a second-rate, you know, trying American film in, in action and etc. in Hollywood. Maybe we have to find our own niche. Yun ang galing ng entrepreneur. So, what's up tayo one more time about this and we'll talk about that. Huh? Micro cinema po is the solution. Sir Ervin, I'm sure you will agree with me. There should be more micro cinema. Why? You will feel safer. Number two, it will be easier to film and it creates a transition. Maybe, who knows? Maybe this is the age of micro cinema. Problem now, sir. Close pa rin yung iba malilit na cinema. Because they have not seen that they are the strength. If the, if the large can open, why can why can the small open? Maybe they are not seeing the opportunity. Classes now would like to come back somehow, okay. right? Film viewing, film showing. Tsaka families. Like ako, diba? may malaking cinema nga, pwede mong isara for your family. Yeah. What if you have a, a micro cinema where you can watch it? Maybe there, there has to be some entrepreneurial challenge in the industry. <laughs> Alam niyo, pag ang tinamaan din press, ha? Mm. Oh, yung press, mm. alam niyo. Alam niyo ang problema, yung mainstream nagpapaka-online, nagpapaka-social media. Yeah. The moment na yung mainstream nagpaka-social media, you are not fighting in your ground. No. Yun ang comment ko. Dapat, dapat baliktad eh. Dapat nga yung social media na may mainstream. Maliktad eh. Yung mainstream na may social Dama. media at the expense of the mainstream. And it's killing the mainstream. That's my analysis. Ha? Even the even the news. I mean, you know, we are afraid of fake news. Uh, you know, the issues. I think it's really entrepreneurship. By the way, is not doing business. Entrepreneurship is a mental activity that involves the right and the left brain. It's the creative, uh, creative right and the logical left. If you combine the two, that's entrepreneurial thinking. And not a lot of Filipinos have that. Not a lot of people have that. Entrepreneurs have that. That's why some of the solutions we have in the current times is entrepreneurship. Yeah. I hope I made sense to you. Yes. Thank you.